తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికలకు నగారా మోగనుంది దాదాపుగా ఇందుకు ముహూర్తం ఖరారైంది వచ్చే నెల మూడున పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది పంచాయతీ కార్యదర్శుల నియామకం రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ముగింపు సహా అన్ని ప్రక్రియలను ఆలోగానే ముగించనున్నారు ఎన్నికల సిబ్బంది నియామకం శిక్షణ తదితర అంశాలకు సంబంధించి ఎన్నికల కమిషన్ కార్యదర్శి అశోక్ కుమార్ సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారులను పోలింగ్ సిబ్బందిని నియమించి ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీలోగా వారికి శిక్షణ పూర్తి చేయాలని ఈసీ భావిస్తోంది ఈ నెల పద్దెనిమిది కల్లా వార్డుల సవరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నారు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వార్డు సభ్యులకు గ్రామం యూనిట్ గా సర్పంచులకు మండలం యూనిట్ గా రిజర్వేషన్ ఉండనుంది ఎన్నికలకు సంబంధించి బీసీ కోటాను తేల్చడంపై అధికారులు కసరత్తు వేగవంతం చేశారు ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీ నాటికి రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయం మేరకు ఏర్పాట్లపై స్పీడ్ పెంచారు రిజర్వేషన్ల అంశంపై ఎంపీడీఓలు ఆర్డీఓలకు ఇస్తున్న శిక్షణను రెండు మూడు రోజుల్లో పూర్తి చేయనున్నారు ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే జనవరి మూడున ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ను జారీ చేయనుంది రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆర్డినెన్స్ను జారీ చేయడంతో పాటు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి మించకూడదని స్పష్టం చేసింది ఈ రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియకు సంబంధించి రేపో మాపో మార్గదర్శకాలను జారీ చేయనుంది మరోవైపు అసెంబ్లీ ఎన్నికల తరువాత పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తెలంగాణలో మళ్లీ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి రానుంది ఈసారి వరుసగా ఐదు నెలల పాటు సుదీర్ఘంగా కోడ్ అమల్లో ఉండనుంది పంచాయతీ ఎన్నికలతో మొదలయ్యే కోడ్ లోక్సభ ఎన్నికల వరకు కొనసాగనుంది పట్టణ ప్రాంతాలు మినహా రాష్ట వ్యాప్తంగా కోడ్ అమలు కానుంది దీంతో ప్రభుత్వ అభివృద్ది పథకాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోనున్నాయి ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న పథకాలు తప్ప రాష్టంలో కొత్త పథకాలను అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కోడ్ అమలులో కాలంలో చేపట్టే వీల్లేదు దీంతో లోక్సభ ఎన్నికలు పూర్తయితే తప్ప అభివృద్ది పనులకు మోక్షం కలిగే ఛాన్స్ లేకుండా పోనుంది